ఈ పరీక్షా పేపర్ను యూటీఎఫ్ ఆఫీసులోనే ఎందుకు మేము రిలీజ్ చేస్తున్నాం ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ స్కూళ్ళలకు యొక్క ఉపాధ్యాయులకు ప్రాధాన్యం వహిస్తున్నటువంటి ఒక బలమైన ఉపాధ్యాయ సంస్థ యూటీఎఫ్ విద్యా కార్యక్రమం లోపల ప్రోగ్రెసివ్ ఇన్స్టిట్యూట్ చేస్తున్న పనిని అది ఎంతవరకు ఉందో వృత్తిపరంగా ఎంత నాణ్యత కలిగి ఉన్నదో వారికి చూపించాలనే ఉద్దేశంతోనే మేము ఎట్లా ఈ యొక్క యూటీఎఫ్ ఆఫీస్ లో కూడా రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఈ క్వశ్చన్ పేపరు మిగతా క్వశ్చన్ పేపర్ కన్నా చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది ఒక ప్రశ్న చదివి వినిపిస్తాను మీకు నేను దాంతో మీరు అంచనా వేయచ్చు కదా అంటే ఒక పాఠశాల ప్రార్థనలో వరుసలో పద్నాలుగు మంది చొప్పున పన్నెండు వరుసలు ఉన్నాయని మొత్తం ఎంతమంది విద్యార్థులు అని అడిగారు మామూలుగా అవుతున్నదో ప్రభుత్వ స్కూళ్ళల్లో పడిచే పేపర్ లోపల పద్నాలుగు పన్నెండు గుణిస ఏమొస్తుంది అని అడుగుతారు మేమేం చేసామంటే నిత్య జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఒక సమస్యను ఒక తీసుకొని దాన్ని ప్రశ్నగా మార్చి ఇలాంటి ప్రశ్నలు ఎందుకో రూపొందించడం జరిగింది అదే మాదిరిగా ఇంగ్లీష్లో మీరు పేపర్ చూసినట్టయితే పిల్లలు ఏ తప్పులు చేస్తారో ఆ తప్పులను ఆధారం చేసుకొని ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ తయారు చేశారు అంటే కేవలం పిల్లల యొక్క తెలివితేటలు ఎత్తుందో మేము అంత ప్రశ్నించాలని కాదు పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి యొక్క ప్రతిభను వెలికి తీసి దాన్ని ఎత్తుందో మనం సాన పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో నీ పరీక్ష నిర్వహించబడుతున్నది చాలామంది అనవచ్చు కదా అంటే ఇదివరకే ఇన్ని పరీక్షలు ఉన్నాయి మరొక పరీక్ష ఎందుకు అని పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి యొక్క ప్రతిభ చాలా ఉన్నది దాన్ని వెలికి తీయాలి ఆ వెలికి తీసి దాన్ని మనం అభివృద్ధి చేసేటువంటి దాని ఎందుకో మనం అభివృద్ధి చేసే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి ప్రోగ్రెసివ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రోగ్రెసివ్ మొత్తం అది ట్రస్ట్ ప్రోగ్రెసివ్ ట్రస్ట్ ఎత్తున్నదో అల్విన్ వర్కర్స్తో ఏర్పడ్డది అది నాకెంతో చాలా గౌరవం అల్విన్ లోపల అది ప్రభుత్వ యాజమాన్యం లోపల గడియారాలు తయారు చేసేది అది ఓల్డ్ హైదరాబాద్ స్టేట్ లోపల గడియారాలు తయారు చేసే లోపల అల్విన్ వర్కర్స్ చాలా పేరు దృష్టి తీసుకున్నారు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడిన తర్వాత దాన్ని అమ్మేశారు అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు కదా అంటే ప్రభుత్వ సంస్థల్లో ఉన్నటువంటి యొక్క ఈ ఇండస్ట్రీస్ను అమ్మేస్తే వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు పోతాయి నాణ్యమైన వస్తువును తయారు చేసేటువంటి మనుషులు కూడా పోతారు అలాంటి సంస్థకు కార్మిక సంస్థకు సెక్రటరీ మా దయాకర్ ఆనాడు ఉన్నటువంటి అలివేన్ వర్కర్స్ గతం అతను అతను సెక్రటరీగా ఉండే సెక్రటరీగా ఉండటం వలన కేవలం కార్మికులకు సహాయమే చేయలేదు సామాజికమైన లక్షణం కూడా తను అలవాటు చేసుకున్నాడు అది చాలా గొప్ప విషయం దానికోసమే నేను ఎంతో మొదలు నేను దయాకరం నేను అభినందిస్తున్నాను రిటైర్ అయిన తర్వాత ప్రభుత్వంతో ఉద్యోగం తీసేస్తే ఇచ్చినటువంటి యొక్క ఫండ్తో ఒక 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 అసోసియేషన్ ఏర్పాటు చేశాడు అసోసియేషన్ ఏర్పాటు చేసి అదే ప్రగతి నగర్ గలగా రూపొందించింది ప్రగతి నగర్ అంతా కూడా అల్విన్ వర్కర్స్ యొక్క కుటుంబం అంటే మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒక శ్రామికుడు ఇంకొక శ్రామికునికి సహాయం చేసే మనిషి కోసమే ఈ యొక్క సంస్థ ఏర్పడ్డది అని ఈనాడు ఇరవై ఒకటో శతాబ్దం లోపల అభివృద్ధి కావాలంటే విద్య చూడండి కాబట్టి దీన్ని అల్విన్ వర్కర్స్ గమనించి మొదలు ఒక అల్విన్ వర్కర్స్ కోసమే ఒక స్కూల్ పెట్టారు ఆ స్కూల్ పెట్టినప్పుడు నేను అక్కడికి వెళ్ళిన కార్మికులు ఏ స్కూల్ ఎట్లా నడిపిస్తారో నేను అనుకున్నా ఇవాళ మీరు పోయి అక్కడ చూస్తే చుట్టుపక్కల అన్నీ కూడా కార్పొరేట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి 
ఈ స్కూల్ వాటికి ఎంతో సమానంగా దాని ఇద్దరు పిలిచారు ఇంగ్లీష్ మీడియము చేశారు తెలుగు మీడియం పెట్టారు చాలా నాణ్యమైన చదువు ఎత్తున్నదో ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి అలివిన్ వర్కర్స్ కోసం ఇప్పించడం వలన వర్కర్స్ యొక్క పిల్లలు ఎక్కడో పోయి చదువుకోకుండా అదే స్కూల్లో పోయి చదువుకుంటున్నారని కూడా చూస్తున్నాను అది వారి యొక్క గొప్ప విశేషమైన గత సంవత్సరం కేవలం మన యొక్క ఫ్యాక్టరీ వర్కర్స్ కోసం చేయాలి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి యొక్క గ్రామీణ విద్యార్థుల కోసం కూడా మనం చేస్తే మంచిది అనే ఉద్దేశంతో లాస్ట్ ఇయరే ఒక మూడు నాలుగు వందల మూడు వందల మూడు వందల యాభై మందికి ఎత్తుందో అడ్మిషన్ ఇచ్చారు ఫ్రీ కోచింగ్ ఫ్రీ కోచింగ్ ఫ్రీచింగ్ ఎత్తుంది ఫ్రీ అడ్మిషన్ ఇచ్చారు ఫ్రీ అడ్మిషన్స్ అర్థం ఏంటంటే భోజన వసతి తర్వాత అకామిడేషన్ రెండు కూడా ఫ్రీగా ఇచ్చేసి ఒక్కొక్క గ్రామా నుంచి ఒక్కొక్క పిల్లవాడిని తీసుకొని ఇక్కడ హాస్టల్ నడిపిస్తున్నారు ఆ హాస్టల్లో చదువుకున్న పిల్లలకు చదువు కోసం ఒక స్కూల్ పెట్టారు లాస్ట్ ఇయర్ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే అందరి మాదిరిగా హాస్టల్ పెట్టి ఏదో ఉద్యోగస్తులను పెట్టి దాంతో చేయించడం కాదు పిల్లలు స్వతహాగా తినదో నేను వెళ్ళిపోయి చూశాను అక్కడ గదు ఊడ్చుకుంటారు ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకుంటారు అంటే పిల్లలకు చదవడమే కాకుండా తమ యొక్క పనులు తాము ఎట్లా చేసుకోవాలి అది కూడా అలవాటు అవుతున్నారు ఈనాడు ఆ దానిలో నాలుగు వందల మంది విద్యార్థులు బాగా చదువుకుంటున్నారు కానీ ఈనాడు ఆడపిల్ల లోపల చదువుకోవాలనే కోరిక ఎక్కువ ఉంది ఆడపిల్లలు చదువుకున్నట్టయితే కుటుంబం బాగుపడతాయి మగపిల్లవాడు చదివితే వ్యక్తి బాగుపడతారు కానీ ఆడపిల్ల చదువుకుంటూ ఒక కుటుంబం బాగుపడుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఆడపిల్లల కోసమే ఇప్పుడు కొత్తుందో మళ్ళీ ఒక మూడు వందల మూడు వందల మందికి ఎందో ఈ అడ్మి ఒక సంస్థ అది గొప్ప కనపడి ఆడపిల్లల కోసం మళ్ళీ అది కేవలం ఆడపిల్లల కోసమే అది ఆడపిల్లలకు మీరు అనొచ్చు కదా అంటే ఆడపిల్లల యొక్క మన దగ్గర ఆడపిల్లలు చేతిలో పిల్ల చంకలో పిల్ల అంటే పద్దెనిమిది ఏళ్ళు వచ్చే వరకు పిల్లలకు ముగ్గురు నలుగురు పిల్లలు అయినట్టయితే రక్తహీనమై వారు కేవలం ఎత్తున్నదు సమాజానికి భారంగా తయారవుతుంటే ఈ పిల్లలను సంపాదించే యోగ్యులుగా మనం చేస్తే కుటుంబాలు బాగుపడతాయని ఉద్దేశంతో అల్విన్ వర్కర్స్ యొక్క యాజమాన్ని ఈ కార్యక్రమం తీసుకున్నదని మనం అది ఎందుకోసం తీసుకున్నదా అంటే ఈ పిల్లలు చదువుకొని మొదలు ఒకటి ఏముందంటే బాల్య వివాహాలు ఎత్తుందో ఆపారు మనం అంటే పదహారు సంవత్సరాలకు వివాహాలు జరిగితే పిల్లలకు ఎత్తుందో చిన్నప్పుడు ఎత్తుంది పిల్లలను కంటే రక్తహీనం అయిపోతున్నారు వాళ్ళు కాబట్టి యుక్త వయసు వచ్చిన తర్వాత వివాహం చేయాలి వాళ్ళని సంపాదించే యోగ్యులుగా చేయాలంటే చదువు చెప్పించాలి అని మాత్రంతో ఈ కార్యక్రమం తీసుకుంది ఇప్పుడు హై స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు వాళ్ళను అన్ని వసతులు కలిగించాలి తల్లిదండ్రుల తెలంగాణలో కూడా చాలా తల్లిదండ్రులు అందరూ కూడా మీ మాదిరిగానే చాలా బీద వాళ్ళు చదువు చెప్పించలేరు మగపిల్లలకే చదువు చెప్పించలేని పరిస్థితులు ఉన్నారు ఆడపిల్లలకి ఏం చదువు చెప్పించగలుగుతారు కాబట్టి ఇది ఆడపిల్లల కోసం అయితే ఒక నాలుగు వందల మంది కోసం ఇది ప్రయత్నం ఒక్కొక్క మండల నుంచి ఒక్కొక్క ఆడపిల్లని తీసుకున్నారు ఆ ఆడపిల్లలు అదే లైన్స్ లోపల హాస్టల్ ఏర్పాటు చేశారు కానీ దీనిలో వంట మనిషి ఎవరు ఉండవు మీకు స్పష్టంగా చెప్తున్నాను కదా అంటే సెల్ఫ్ వర్క్ చేయాలి పని చేసుకోవాలి శ్రామిక వర్గం చూచిండ్రు కాబట్టి తమ చేసుకోగలుగుతారు కాబట్టి వారికి ఎంత మిగతా హాస్టల్స్ మాదిరిగా ఈ హాస్టల్ నడవలేదు ఇంటి పని నేర్చుకుంటూ ఇంట్లో దాంట్లో వంట వండుకుంటూ అందరు కలిసి ఎత్తుందో చదువుకున్నట్టయితే ఒకటి సామూహికమైనటువంటి యొక్క లక్షణం కూడా మనకు వస్తుంది అంటే కలిసి బతకాలి కలిసి బతుకుతాం అంటే ఒకరి కోసం మరొకరు బతకాలని ఉద్దేశంతో ఆ పిల్లలు ఏం చేశారో ఆడపిల్లలు కూడా అదే చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ హాస్టల్స్ ప్రత్యేకమైన హాస్టల్స్ పెట్టారు కాబట్టి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది మగపిల్లల యొక్క హాస్టల్ చూసిన తర్వాత 
మంచి రెస్పాన్స్ ఎక్కువ వచ్చింది చాలామంది అప్లై చేశారు కానీ జాగ్రత్తగా ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క మండలి నుంచి ఒక్కొక్కరికే అవకాశం ఇచ్చాము ఇది సక్సెస్ఫుల్ అయితే ఇంకా ఇలాంటి విత్తనం రెండు మూడు ఎత్తుంది మనం వివరాలు వెళ్తాం ఎంతో హాస్టల్స్ పెట్టవచ్చు కాబట్టి ప్రభుత్వం చేసే పనికి ఎత్తుందో మేము విమర్శిస్తూలేము కానీ ప్రభుత్వం ఇచ్చే యొక్క సహాయం బడి వరకే ఇస్తున్నారు కానీ వాళ్ళ యొక్క పోషణకు అవుతుందో ఇవ్వకపోవటం వలన పిల్లలు మధ్యలోనే చదువు వదిలిపెట్టిపోతున్నారు చదువు మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి డ్రాప్అవుట్ అవుతున్నారు డ్రాప్ అవుట్ అయి మేము బళ్ళు పెట్టినా కానీ డ్రాప్అవుట్ అవుతున్నారా అంటే ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు ఎత్తున్నదో తిండి లేక ఉన్నప్పుడు దాని గురించి తల్లి పిల్లలు ఆలోచిస్తుంటారు కానీ చదువు మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు అంటే ఇంటి దరిద్రం క్లాస్ రూమ్లో ఒకటే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అన్ని ఆలోచించే పిల్లలకు కష్టం కాకుండా ఉండాలని హాస్టల్ వసతి కలిగించడం నాణ్యమైన చదువు ఇప్పించాలనే ఉద్దేశంతో మంచి టీచర్స్ని పెట్టారు కాబట్టి మంచి టీచర్స్ని పెట్టారు సూపర్విజన్ కోసం హాస్టల్ పెట్టారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎక్కువ యోగ్యులైనటువంటి ఒక పిల్లలను తీసుకోవాలని యూటీఎఫ్ వారి యొక్క సహాయంతో మేము ఈ పిల్లలందరినీ కూడా ఎన్నుకున్నాం యూటీఎఫ్ కార్యకర్తలు ప్రతి తాలూకాలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు సహాయం చేశారు వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఒకటి పరీక్ష నిర్వహిస్తున్నాం కాబట్టి యూటీఎఫ్ వారికి కూడా మేము కృతజ్ఞత చెప్తూ ఈ కార్యక్రమానికి ఎంతో వృత్తిపరమైనటువంటి సహాయం వాడు చేస్తున్నారు ఇతోధిక సహాయం ఎంతో ప్రోగ్రెస్ వాడు చేస్తున్నారు కాబట్టి ప్రోగ్రెస్ రిటైర్ అయిందని మేము నిరాశపడకుండా శ్రామిక కల్చర్ నెత్తుందో ఎత్తుంది ప్రొలిటేరియట్ కల్చర్ తీసుకొచ్చారో అది సామాన్యం తెలంగాణలో ఉండే సామాన్యానికి అందజేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇది ఎత్తుందో ఇలాంటి అవకాశం ఎత్తుందో ఉపయోగిస్తున్నారు కాబట్టి ఒక ఒక శ్రామికుడు రిటైర్ అయితే నిరాశపడ్డాడు కొత్త సమస్యలను ఎట్లా ఎదుర్కోవాలని చూస్తుంటాడు ఇది అల్విన్ వర్కర్స్ చేసినటువంటి యొక్క మీకు మీరని మర్చిపోకండి మన దగ్గర అల్విన్ వర్కర్స్ శ్రామికులు వాళ్ళు రిటైర్ అయిన తర్వాత ఒక సామూహికమైన ఒక సంస్థ పెట్టుకొని ఆ వాడు దాని యొక్క ప్రగతి యొక్క ప్రగతి ప్రగతి నగర్ అని ఒక 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 బస్తీని కాలనీ తయారు చేశారు ఆ కాలనీ లోపల రెండు హాస్పిటల్ కదిపిన రెండవ వైపున స్కూలు ఇప్పుడు వృద్ధాశ్రమం అంటే సమస్యలు ఏమిటి ఉంటాయి అని మీరు చెప్పడానికి కోసం అయ్యి ప్రభుత్వాలు సమాజాన్ని అభివృద్ధి చేయాలంటే ఈనాడు వేటి మీద అవుతుందో వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి విద్యారంగం మీద దవాఖానాల మీద వృద్ధుల పైన ఈ మూడే చాలా ప్రధానమైనటువంటి యొక్క ఎకానమికల్ లివరేజ్ ఇస్తాయి కాబట్టి వారిని నేను అభినందిస్తూ ఈ పరీక్షను నిర్వహించవలసిన యూపీఎల్ వాటి